Welcome to the Sound Doctrine Telecast. Arogya Upadesa Oli Parappukku Ule Anbudan Varavirkuro. Praise God for all the corrective teaching we receive through this series of talks. In the Thodar Seedhi Ule Vadiyah Nam Pettu Vandhu Kondu Rukkura Thiruttu Thal Upadesa Ngilu Kaha Devanai Nans Thothri Kireen. The purpose of this doctrinal telecast is to teach you how to apply sound doctrinal truths in your practical Christian life. Ungulu Udiya Nadai Murai Kristava Vaadkei Ile ஆரோக்கியமான உபதேசங்களை எவ்விதமாய் அப்பியாசப்படுத்துவது என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்காகவே இந்த உபதேச செய்திகள் கொடுக்கப்படுகிறது வாரங்களாக நாம் பார்த்து வருகிற தலைப்பு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நமக்கு முன்பாக இருக்கிற தலைப்பு எப்படி வளரக்கூடாது என்பதாகும் தட் மீன்ஸ் வி ஆர் கன்சிடரிங் கரெக்டிவ் லெசன்ஸ் ஆன் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் அப்படி என்றால் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே நாம் திருத்துதல் உபதேசங்களை பார்த்து வருகிறோம் சோ ஃபார் வி ஹேவ் டன் சிக்ஸ் லெசன் இதுவரையிலும் ஆறு பாடங்களை பார்த்திருக்கிறோம் நம்பர் 1 முதலாவது டு நாட் எக்ஸ்பெக்ட் டு grow automatically தானாகவே வளர்ச்சி ஏற்பட்டுவிடும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது லெசன் நம்பர் 2 இரண்டாவது பாடம் டு நாட் கெட் ஸ்டக் வித் தி ஃபவுண்டேஷன் அஸ்திவாரத்திலேயே நின்று விட கூடாது லெசன் நம்பர் 3 மூன்றாவது பாடம் டு நாட் grow disproportionately சரிவிகிதம் இன்றி வளர கூடாது and we also repeated the subject as a second part do not grow disproportionately adhe thalaippai sari vigidham indri valarakoodadu engiradai rendavathu paagamagavum paarthom and lesson number 5 aindavathu paadamaga do not avoid difficult areas kadinamana pagudhigalai thavirthu vidakoodadu endru paarthom last week we studied lesson number 6 sendra vaarathile aaravathu paadathai nam paarthirukrom do not consider adversity an obstacle innalgalai thadaiyaga ennakoodadu today we will move on to lesson number 7 indraikku nam yedavathu paadathirkku kadandu selugrom not to grow eppadi valarakoodadu do not ignore corporate growth kootu valarchiyai alatchiyapadutha koodadu once again meendum aai solugiren how not to grow eppadi valarakoodadu do not ignore corporate growth kootu valarchiyai alatchiyapadutha koodadu beloved we are living in a highly individualistic society priyavaramule தனித்தே வாழும் கலாச்சார காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறுக்க முடியாது and it is dominated by a spirit of independence rather than interdependence ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ்கிறதை தவிர்த்து தன்னிச்சையின் ஆவி கொண்டிருக்கிற ஒரு மேற்கொள்கிற ஒரு நிலவையிலே நாம் காணப்படுகிறோம் பட் லுக் அட் தி பைபிளிகல் அட்மானிஷன் இன் ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் 10th சாப்டர் 1 கொரிந்தியர் 10th அத்தியாயத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற அறிவுரையை பாருங்கள் லுக் அட் வெர்ஸ் 24 24வது வசனத்தை பாருங்கள் let no one seek his own but let each one the others well being ஒவ்வொருவனும் தன் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் பிறனுடைய பிரயோஜனத்தை தேடக் கடவன் எஸ் பெலவர்ட் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் கார்பரேட் growth is not optional ஆம்பிரியமானவர்களே கூட்டு வளர்ச்சியை தெரிந்து கொள்வது என்பது விருப்பு வெறுப்பை சார்ந்தது அல்ல you know why we say that ஏன் அதை சொல்கிறோம் individual growth and corporate growth are actually closely interrelated தனிப்பட்ட வளர்ச்சியானாலும் சரி கூட்டு வளர்ச்சியானாலும் சரி ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறவைகள் in other words individual growth can never become complete by itself மறு வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தனி வளர்ச்சியானது தானாகவே முழுமை அடைய இயலாது த பைபிள் ரிப்பீட்டட்லி ஸ்பீக்ஸ் அபௌட் தி growth of the body of christ வேத புத்தகத்திலே அடிக்கடியாய் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினுடைய வளர்ச்சியை குறித்து நாம் பதங்களை பார்க்கிறோம் டர்ன் வித் us for an example ephesian 4th chapter ephesian 4th அத்தியாயத்திலே ஒரு உதாரணத்தை காண வாருங்கள் i will read from verses 14 to 16 14 இல் இருந்து 16 வது வசனம் வரையிலும் வாசிக்கிறோம் in the 14th words we are commanded that we should not be tossed by every wind of doctrine illa vidamana upadesha alaigalnale nam alaigadikkapada koodadu endru 14th vasanathile namakku arivurai solapadugirathu and the 15th word says we must grow in all things into him 15th vasanathile 
தலையாகி அவரிலே எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது and then the corporate growth is so we will explain in the 16th verse இந்த கூட்டு வளர்ச்சியானது 16வது வசனத்தில் தென்னந்தெளிவாய் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share causes growth of the body you see so beautifully it is illustrated avarale sariram muludum adarku udaviya irukkira sagala kanukkalum isaivai kooti inaikkapattu ovvoru avayavum tan tan alavukku takkadai kriyai seigirabadiye adu anbinaale tanakku bhakti vritti unda irukkiradhu keduvaga சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது இனோ growth of the body every joint every part working together for the total well being ஒவ்வொரு கணுக்களும் ஒவ்வொரு எலும்பும் சரீரத்தினுடைய முழு வளர்ச்சிக்கு ஈடுபடுகிறதை பார்க்கிறோம் another analogy that is given to us in the bible for corporate growth is the building of a building construction of a building இந்த கூட்டு வளர்ச்சியை விளக்குவதற்கு நமக்கு மற்றொரு உபமையானது வேத புத்தகத்திலே ஒரு கட்டிடத்தை எவ்விதமாய் கட்டுகிறோம் என்பதனாலே விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது it is in the same epistle of ephesians அதே எபேசிய நிருபம் and we'll look at the second chapter இரண்டாவது அத்தியாயம் and we'll read from verses 19 to 22 19 ல இருந்து 22 வரைவு <laughs> being built together for a habitation of the spirit in spirit avar mel maligai muluvadum isaiva inaikapattu kartharukkul parisutha aalayamaga elumbugirathu avar mel ningalum aavinaale devanudaiya vaasasthalamaga kooti kattapattu varugireergal in a body that speaks about corporate growth sariram adu kootu valarchi kurithu pesugirathu building that speaks about corporate growth kattinamum kootu valarchi kurithu pesugirathu apostle paul illustrates this very important truth by a practical example in first corinthians 14th chapter oru nadaimurai udharanathin moolamaga apostle nagiya paul 1 corinthians 14th adhyayathile idai vilakki solugirar we know that the 12th and the 13th and the 14th chapters of first corinthians are allotted for the description of the functioning of the gifts of the spirit aavin varangalai kurithum avigal seyalpadugiradhu குறித்தும் ஒன்று குறிந்தியர் பனிரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு அதிகாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் எல்லாரும் அறிந்திருப்போம் and here in this passage we are going to read to you now he was talking about the exercising of the gift of prophecy இங்கு நாம் வாசிக்க போகிற வசன பகுதியிலே தீர்க்க தரிசன வரத்தை குறித்து விளக்கிச் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் reading from verse 29 29வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க துவங்குகிறோம் let two or three prophets speak and let the others judge தீர்க்கதரிசிகள் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது பேசலாம் மற்றவர்கள் நிதானிக்க கடவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற மற்றொருவனுக்கு ஏதாகிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் முந்தி பேசினவன் பேசாமல் இருக்க கடவன் வாட் இஸ் தர்பஸ் வாட் இஸ் தப்பாசல் அரைவிங் அட் என்னத்திற்காக எதை இந்த அப்போசல் சொல்ல வருகிறார் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தை கவனிங்கள் ஃபார் you can all prophesy one by one that all may learn and all may be encouraged ellarum katkiradhukkum ellarum theerugiradhukkum ninga anaivarum ஒவ்வொருவராகே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் so in the operation of the gifts of the spirit what should be primarily focused on is that all should learn all should be encouraged and all should be built up together it is the growth of the body ஆகவே இந்த தீர்க்க தரிசன வரத்தை குறித்து பேசுகிற பொழுது சொல்லப்படுகிற காரியம் என்ன அனைவரும் எல்லாரும் கற்க வேண்டும் எல்லாரும் தேர வேண்டும் 
அதிகமாய்ந்தான் <laughs> நீங்கள் <laughs> But in understanding, be mature, grown-up people. Dutkudatthile kudandhaigilayum, Buttile therinavarilumai irungil. In the same context, if you come to the 13th chapter, you look at verse 11. Adhe padimundraav dathyayatthile, இந்த பின்னணியிலே பார்க்கும் பொழுது பதினோராவது வசனத்தை பாருங்கள் When I was a child I spoke as a child I understood as a child I thought as a child But when I became a man when I grew up to be a man I put away childish things நான் குழந்தையா இருந்தபோது குழந்தையை போல பேசினேன் குழந்தையை போல சிந்தித்தேன் குழந்தையை போல யோசித்தேன் நான் புருஷனான போது குழந்தைக்கேற்றவைகளை ஒழித்து விட்டேன் In other words if I am always thinking about what profit I would receive that is childishness ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன பலனை நான் பெறுவேன் என்று மட்டுமே யோசித்துக் கொண்டிருப்பேன் என்று சொன்னால் அது குழந்தைத்தனம் But if I am concerned in whatever I do for the well-being and edification of others I am interested in the corporate growth of the body. மற்றவர்களுடைய நலத்தை குறித்து மற்றவர்களுடைய பக்தி விருத்தியை குறித்து அக்கறை கொண்டவனாக இருப்பேனேயானால் அது நான் மற்றவருடைய கூட்டு வளர்ச்சியை குறித்த ஒரு அக்கறையை காட்டுகிறது. Take for example the gifts of the spirit that were abundantly upon the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையிலே தென்பட்ட ஆவிக்குரிய வரங்கள் அபரிமிதமாய் காணப்பட்ட அந்த வரங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஹி ரெஃப்யூஸ் டு டர்ன் தி ஸ்டோன்ஸ் இன்டு பிரெட் கற்களை அப்பமாய் மாற்றுவதற்கு மறுத்தார் பட் ஹி மல்டிப்ளைட் பிரெட் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அப்பங்களை அவர் பெருகச் செய்தார் ஹி ரெஃப்யூஸ் டு பிரே ஃபார் ஹிஸ் ஓன் புரொடக்ஷன் பை ஏஞ்சல் தேவத் தூதர்கள் தனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்க மறுத்தார் ஆன் தி अदर ஹேண்ட் ஹி பிரேட் ஃபார் தி புரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் டிசைபிள் சைமன் பீட்டர் மாறாக சீமோன் பேதுரு ஆகிய தன்னுடைய சீஷனை பாதுகாக்கும்படியாக ஜெபித்தார் பிலவர்ட் when we talk about individual growth and corporate growth there is another aspect we need to understand பிரியமானவளே தனிப்பட்ட வளர்ச்சியும் கூட்டு வளர்ச்சியும் குறித்து நாம் பேசும் பொழுது மற்றும் ஒரு அம்சத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் individual growth is mostly relating to faith தனிப்பட்ட வளர்ச்சியானது அதிகபட்சமாக விசுவாசத்தை சார்ந்த ஒன்று பட் கார்ப்பரேட் growth is mainly relating to love ஆனால் கூட்டு வளர்ச்சியானது அதிகமாக அன்பை சார்ந்தது one is a vertical component ஒன்று செங்குத்து பரிமாணமாக காணப்படுகிறது and the other is a horizontal component மற்றொன்று சமதள பரிமாணமாக காணப்படுகிறது but we all know that we find the second one harder or more difficult than the first isn't it nam ellarume anda mudal parimanathai paarkkum rendavathu parimanathai allava kadinamaga ennugirum but the bible repeatedly combines faith and love anal veda puthagam nedugave viswasathode anbai inaithu kaatugiradai paarkkrom we look at one or two examples oru iru udaranangalai nam paarpom first thessalonians look at the 10th uh, third chapter undu thessalonikeyar 3rd adhyayathai paarungal we look at verses 10 and 11 and 12 உங்கள் முகத்தை கண்டு உங்கள் விசுவாசத்தின் குறைவுகளை 
நிறைவாக்கும் பொருட்டு இரவும் பகலும் மிகவும் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறோமே என்று சொன்னார்கள் இந்த குறையை நிறைவு செய்வதற்கு என்ன செய்ய முற்படுகிறார்கள் பனிரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வைத்திருக்கிற அன்புக்கொப்பாய் நீங்கள் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் வைக்கும் அன்பில் மற்றெல்லாம் மனுஷரிடத்திலும் வைக்கும் அன்பிலும் கர்த்தர் உங்களை பெருகவும் நிலைத்தோங்கவும் செய்வாராக How do you perfect that which is lacking in your faith? உங்களுடைய விசுவாசத்திலே குறைவாய் இருக்கிறது எப்படி நிறைவு செய்கிறீர்கள்? It is by adding and abounding in love for one another. ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கிற அன்பிலே பெருகுவதினாலே And second Thessalonians first chapter. ரெண்டு தெசலோனிக்கர் முதலாவது அத்தியாயம். Look at the third verse. மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள். We are bound to thank God always for your brothers as it is fitting because your faith grows exceedingly. and the love of every one of you abounds towards each other sagare naangal eppozhudum ungalukkaga devanai stotrikka kadanaaligalai irukrom ungal viswasam migavum perugira padinalum neengal ellarum oru varil oru var veithirukkira anbu adhigarikkira padinalum appadi seigiradhu thagudhiya irukkirathu they are talking about faith growing and love abounding avargal viswasam valarugiradhum அன்பு பெருகிறதையும் குறித்து பேசுகிறார்கள் அன்பு ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செல்கிறதை பார்க்கிறீர்கள் வார்த்தையிலிருந்து போதுமானதை நாம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் போதுமான ஒரு வளர்ச்சி நமக்கு இராது என்று ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் பயின்று வருவதற்கும் ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறதை கவனிக்க வேண்டும் ஒன்று வேதர் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் முதல் மூன்று வசனங்களை பாருங்கள் as new born babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby if indeed you have tasted that the lord is gracious ipdi irukka katha daya ullavar endradai neengal rusithu paathadu undanal sagala durkunathayum sagala vida kavadathayum வஞ்சகங்களையும் poramaigalayum sagala vida purangurudalayum olithu vittu neengal valarumbadi pudidai piranda kulandhigalai pole திருவசனமாகிய கலங்கம் இல்லாத ஞான பாலின் மேல் வாஞ்சையா இருங்கள் இன் अदर वर्ड्स विदाउट थ्रोइंग envy and malice and hypocrisy and evil speaking you open the bible you are not going to grow நீங்கள் மறுவார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் துர்க்குணத்தியும் புறங்கூறுதலியும் விவிதமான காரியங்களையும் நீங்கள் தள்ளி விடாமல் நீங்கள் வேத புத்தகத்தை திறந்து வைக்கிறதுனாலே வளர போகிறதில்லை இந்த புதிய ஏற்பாட்டு நிருபங்கள் எழுதப்படுகிறதுக்கு காரணம் தான் என்ன இவைகள் அத்தனையுமே புதிதாய் ஏற்படுத்தப்பட்ட திருச்சபைகளை வளர்ப்பதற்காகவே எழுதப்பட்டன and you read them carefully there is one phrase that comes again and again one another one another one another adikadiyai inda nirvangale payanpaduthapattirukkira oru padam ondru irukkirathu oruvalil oruvar oruvaril oruvar engira inda padam adikadiyai payanpaduthapattu varugirathu it says honor one another oruvarai oruvar ganapaduthungal endru solapadugirathu and it says accept one another oruvarai oruvar yetchukollungal and it says be of one mind with one another oruvarodu oruvar ega sindhaya irungal endru solapadugirathu and it says admonish one another oruvarku oruvar butti sollungal and it says greet one another oruvarai oruvar vaalthungal and it says serve one another oruvarku oruvar panivadai seiyungal and it says bear one another's burden oruvarku oruvar bharangalai sumandukollungal and it says forbear one another oruvarai oruvar thaangungal and it says submit to one another oruvarku oruvar keerpadindirungal endru solugirathu and it says exhort one another oruvarku oruvar aalochanai koorungal and it says encourage one another oruvarai oruvar ookapaduthungal and it says edify build up one another oruvarku oruvar நீங்கள் பக்தி விருத்தி ஏற்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுங்கள் 
about our corporate growth besides our individual growth am perimanude nammudi thanipatta valarchiyodu kuda andavar nammudi kootu valarchiyilum avvalu akkarai ullavaraga irukkar that means we must be concerned for the well being of other people appadi endral mattrulude nalathai kurithu naam akkarai ullavaraga irukkavendum especially we should be concerned about the building up of weaker people mukkiyamaga visheshamaga பலவீனமானவாமல் <laughs> பலவீனருடைய பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் let each of us please his neighbor for his good leading to edification building up and for his growth நம்மில் ஒவ்வொருவனும் பிறனுடைய பக்தி விருத்தி கேதுவான நன்மை உண்டாகும்படி அவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க கடவன் yes beloved if you take a practical example when you talk about weaker people ambriyamanuvile நீங்கள் பலவீனமான பாண்டங்களை குறித்து பேசும் பொழுது ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வீர்கள் அழைக்கிறது என்றால் மனைவிமார்கள் கர்த்தருடைய காரியங்களிலே வளர்ந்து முன்னேறுவதை குறித்து கணவன்மார்களுக்கு மிகுந்த ஒரு பொறுப்பு காணப்படுகிறது தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாய் பாவித்து அவர்கள் அன்பு கூற வேண்டும் தன் மனைவியில் அன்பு கூறுகிறவன் அன்பு கூறுகிறான் தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைத்தவன் ஒருவனும் இல்லையே கர்த்த சபையை போஷித்து காப்பாற்றுவது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான் போஷித்து காப்பாற்றுவது இதுதான் மற்றவர்களை வளர்ப்பதில் ஒவ்வொரு மனைவிகளுக்கும் உதவி செய்யலாக இருக்க வேண்டும் such a family will be an earlier heaven ambriyamaru ulle ipo ividamana or kudumbam irukum endru sonnal paralogathin munrusi kandavargalaga avargal kaanapaduvargal the word family life is actually an opportunity to grow several of our virtues ambriyamaru ulle குடும்ப வாழ்க்கை என்பது நம்மில இருக்கிற அநேக நற்குணங்களை வளர்ப்பதற்கு ஏதுவான ஒரு வாய்ப்பாய் காணப்படுகிறது for example tolerance உதாரணத்திற்கு சகிப்பு தன்மை acceptance அங்கீகாரம் forgiveness mannip selflessness suyanalam inmai yieldedness vittu koduthal oneness orumanam peace samadhanam you know, all these things we learn as we relate to one another in a family atmosphere or kudumba soolamaivile ivaigille nam kaangiradaga kaanapadugirathu even in the understanding of god's life you know there is a truth that is brought out in the scriptures you understand god's love better and deeper in the company of god's people deva janangaludeya savagasathil dhan deva anbenudeya aalathe innum adhigamaai nam purindukolla mudiyum allava turn with us to book of ephesians third chapter ephesians moonrad adhyayathuk ennodu kuda varungal look at verses 18 and 19 18 19 vasanangalai paarungal that you may be able to comprehend with all the saints what is the width 
than the length and the depth and the height of God's love. Sagala Parasutuman Lodum Kude Christavanudi Anbin Aghalamum Nilamum Adamum Uyaram Inna Dendu one and the Holamudium. Did he ever take time to meditate on these four dimensions? In the Nanke Parimanangale, Dhanik Neramed to Kundirala. What is the width of God's love? That is God's embracing acceptance. And what is the length of God's love? That is God's amazing patience. Now what is the depth of God's love? That is God's total forgiveness. What is the height of God's love? That is God's supreme sacrifice. Beloved, in the company of God's people, when we understand these four dimensions of God's love, Better. It challenges us and encourages us to love one another on these lines. Beloved, you know, when we talk about this individual and corporate growth, there is a beautiful picture that is given to us in Psalm 92. In the Tanipata Vadachi, in the Kutu Vadachi, Kuriti Pesum Burde, Armiyan or Varakodam Namaka, Sanki, the Tunuti, Irandele Sola Patrick. We read verses twelve and thirteen. Very interesting passage. But in the Padimun to Vasanang will pass it to Kandikrom, Mikom Swarasimar or Vasana Pogadi. The righteous shall flourish like a palm tree, and he shall grow like a cedar in Lebanon. Nidiman, Panae Paul, a sedit, Lebanon, Lula Kedrui Paul, a Valarwan. This is individual growth. Is it Tanipata Vadachi? But the very next word speaks about. Those, you know, immunity becomes plural. Those who are planted in the house of the Lord, that's the fellowship of God's people, they shall flourish in the courts of our God. That is corporate growth. So in the 12th words, individual growth and in the 13th words, corporate and collective growth. We would like to add one more point in this lesson. As individual Christians are to work for the growth of the local churches. All the local churches must be concerned about the growth and upbuilding of the universal church of God. That is how local churches can learn from each other and bless each other. Apadiyahadan, Ullur Trichamagal, Uruver Lenatur and the Uruver Katukunde, Uruver Kurver Asirvada Mahir Kamudium. How do we experience the growth of a local church? Or Ullur Trichamayudi, Varachi, Yapriahana Munarwade? Essentially, that is through neighborhood evangelism. And how do we experience the growth of the universal church? That is essentially through frontier missions. That actually will fulfill the long felt desire of Jesus Christ expressed in his high priestly prayer. How not to grow? Yepadi vadara kudade. Do not ignore corporate growth. Kutu vadachi, alachi apadata kudade. God bless. Karta thame ungli asirvadi parake.